de la NASA Super en la ciudad de Resistencia, tomando el valor del automóvil club como referencia para decir una marca que, que la tenemos todo presente, salía 179 pesos y el 10, el grado 3, que es el, el 10, el premium, salía 264 pesos. Si yo lo cotejo con los valores actuales de hoy, sí. de 815 pesos y de 1050 respectivamente, en concreto la NASA Super subió un 350% y el diésel subió un 300% de enero a enero. Ajá. Pero voy a ir un poquito más para atrás en este análisis. Le voy a recordar a la audiencia que en diciembre del año 2020, previo a la pandemia, un litro de Nasta Super salía 67 pesos y un litro del diésel salía 74 pesos con 50. Cotejado contra los 815 y los 1050 que va a estar a partir de ahora, tenemos una variación de 1100%, o sea, subió 11 veces sí. el litro de Nasta Super. Y el caso del diésel, una variación de 1.300%, es decir, que subió 13 veces el litro del diésel. En el año 2023, voy a hablar del convenio colectivo de trabajo que hace referencia a los empleados de estación de servicio, se hicieron pautas salariales de un 120% de aumento. Y la NASCA en ese periodo solamente subió un 60%. Lo que quiero explicar es que si voy al año 2022, también la NASA subió un 70% en el año y las pautas salariales subieron arriba de un 100. O sea, el salario en términos reales subió muchísimo más que lo que subió un litro de combustible. Pero esa situación no era de otra manera si no hubiese sido posible gracias a la aditivación y suma de subsidios, que esto es un poco lo que es la causa que nos está llevando a esta situación de inflación. Nuestro problema acá no es que suba el combustible, acá nuestro problema es cómo bajar la inflación. Sí. Porque en tanto y en cuanto nosotros resolvamos este problema de la inflación, también vamos a resolver el problema de los precios relativos de los bienes respecto a la capacidad de compra de los consumidores. Cada vez que cíclicamente Argentina cae en estos procesos eh, inflacionarios tremendos como lo que estamos viviendo ahora, eh, realmente sabemos que las consecuencias al final del camino viene este proceso que eh, los precios van a buscar su, su punto de equilibrio, va a caer la demanda y por supuesto de que después de a poco empieza a recuperarse en tanto y en cuanto también se recupera la economía en general. Sí. Pero tampoco podemos vivir de prestado endeudándonos interminablemente porque esa, esa, esa situación en algún momento tiene que reventar y cuando revienta, revienta de la peor manera, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿no? ¿Hasta cuándo podríamos entender que este precio va a quedar eh, en estos valores? Si querés te miento. Si querés te miento que este es el último momento, sí. pero yo te puedo asegurar que el 2 de, 2 de febrero me estás llamando por esta misma razón. O sea, te voy a decir la verdad. Sí. El 2 de febrero va a haber un aumento de combustible otra vez. ¿2 de febrero? Esto, bueno, el 1. <risa> bueno. ¿Te gusta el 1? El <risa> 31 de enero a la noche. Me, me a Todos en los subtitulares nuevamente. Y te lo digo, te lo digo sí. hoy, ¿eh? a ver, 3 de enero, sí. en 29 días aumenta. 